ഇന്നാണല്ലേ നാരായണൻകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് കാണാനുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം മുഹൂർത്തൊക്കെ നോക്കിയോ നല്ല ദിവസം പറഞ്ഞു പണിക്കര് മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണോട്ടോ കല്യാണമേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ലേ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കാര്യം ഒത്തുവന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ കുപ്പായം ഇട്ടോട്ടെ ഇന്നലെ രാത്രി നീ ഉറങ്ങില്ല അല്ലേടി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന കണ്ടു ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ഉറക്കം വന്നില്ലേ അമ്മേ സന്തോഷം വന്നാലും ഉറക്കം വരില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ഈശ്വര തല നല്ലോണം തോർത്തിയില്ല തോന്നുന്നു എവിടെ വെള്ളം എന്താ ഇട്ടിട്ട് വീണു എപ്പോ എന്റെ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് കുളിക്കാൻ പോക്ക് തുടങ്ങിയോ അന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങനെയാ നാരായണ അടുക്കളയിൽ ദോശ ഒട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേഗം കഴിച്ചിട്ട് പുറപ്പെടാൻ നോക്ക് ഞാൻ ഒരു കണ്ടെ ഇതിട്ടോളൂ അമ്മൂമ്മേ മുത്തശ്ശിക്ക് വയ്യാതല്ലേ പാവം ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ നാരാ പറഞ്ഞത് എന്റെ അപ്പ നിങ്ങൾ നടന്ന് എത്തുവോ സാക്ഷാൽ മഹാലക്ഷ്മി വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറുന്ന ദിവസമായിരുന്നു ഇതിലും നല്ലൊരു തുതിന ഇനി ഉണ്ടാവാനുണ്ടോ അതെങ്കിലേ കുഞ്ഞിരാമ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അറിയാതെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയണതും കേക്കണതും ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് നല്ല സ്ഥലത്താ കുട്ടിയെന്ന് പെട്ടിരിക്കണേന്ന് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നാരായണൻ കുട്ടികളെ ശുക്രദശയെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ രാത്രി കുട്ടിയെ തോണി കടത്തി വിടുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടേ കുഞ്ഞിരാമ അതിപ്പോ വയ്യാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയില്ലാണ്ടിരിക്കോ അമ്മൂമ്മ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ ആഭിജാത്യം നിറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ സ്നേഹിതരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഗുരുഭൂതന്മാരെ ഇന്നത്തെ ദിവസം പാലക്കാവ് നിവാസികൾക്ക് ഒരു സുദിനമാണ് കരുണാമയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ സ്റ്റേജ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നാടിന്റെ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഈ ബ്രൈറ്റ്മെൻസ് ക്ലബിന്റെ ധർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികലാംഗരായ മേലയിടത്ത് നാരായണൻകുട്ടിക്ക് അതെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ മേലിടത്ത് നാരായണൻകുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ ഒരു കൃത്രിമ കാലും 
ജീവിതോപാധിയായി ഒരു പെട്ടിക്കടയും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ഏവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണിയായ ശ്രീമാൻ ലാസർ മൊതാടി പ്രസ്തുത കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഇത് വെച്ചോളൂ വേണ്ട നാരായണൻകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചെയ്ത വഴിപാടാണ് നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം വേണ്ട വേണ്ട നാരായണൻകുട്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പിടിക്കൂ എന്നാ ഭണ്ണാർത്തി കിട്ടേക്കാം ശരി നമ്മുടെ കട ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു വളരെയധികം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ക്ലബ് ഇതിനകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുക തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിരവധി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബ്രൈറ്റ്മെൻ ക്ലബ് ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ പാലച്ചാവ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വ്യാവസായികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ പൊന്നോമന പുത്രായ ദാസർ മുതലാളിയാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സൽക്കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് മിസിസ് മേനോനാണ് അവർക്ക് മലയാളം അറിയില്ലെങ്കിലും യ്യോ എനിക്ക് മലയാളം അറിയാം പറയാം കാലില്ലാത്ത ദുഃഖവും പേര് നടക്കുന്ന ശ്രീ നാരായണൻകുട്ടിയെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാലില്ലാത്ത ദുഃഖവും പേര് നടക്കുന്ന ശ്രീ നാരായണൻകുട്ടിയെ നാം ഇന്ന് ഒരു കട ഉടമസ്ഥനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ ഈ കാണുന്ന കടയുടെ ഉടമസ്ഥനായ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് സ്വന്തമായൊരു ഉപജീവന മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കടയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് മഹത്തായ ഒരു കർമ്മം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ശ്രീ ഗോപാലൻകുട്ടിക്ക് നാരായണൻകുട്ടി എന്ത് കുട്ടിയായാലും ഒരു കുട്ടിയല്ലോ ശ്രീ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് ഒരു കൃത്രിമക്കാൽ ദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഞാൻ മിസ്സിസ് മേനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ട് അവർ സ്റ്റേജിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അവരെ ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നിക്കുന്നു കൈ അവിടെ കൈയല കാല് കൈ അയില കാലായ ഒരു ഉപകാരത്തിനുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഒരായിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇത്രയും വൃത്തി കെട്ടോ മാറി എന്റെ എല്ലാ ഗോപാലൻകുട്ടി <laughs> 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 അമ്മേ 
ഐശ്വര്യം സൗന്ദര്യം പറയുന്നത് മോന്തയ്ക്കല്ല മനസ്സിലായിട്ട് ഉത്തരട്ടാതിയാ നക്ഷത്രം അയ്യോ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി സാമുദ്രിക ലക്ഷണം ജോത്സ്യം ഇതൊക്കെ പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം നടത്തി കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ മോളെ അല്ലേ അയ്യോ എന്താ വേദനിച്ചോ ഇല്ല അവനിപ്പോ വരുവാ മമ്മേ പീടിയ കൂട്ട് കടവും കടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തണ്ടേ നാണക്കുട്ടൻ നമ്പിയെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച ആ തകിട് അത് കുട്ടിയുടെ അരയിൽ ഇല്ലയാവോ ഒക്കെ ഉണ്ടമ്മേ ആണുങ്ങൾക്ക് ശാപമുള്ള ഒരു തറവാടാണ് അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണുണ്ടോ കണ്ട എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ടെന്നേ തോന്നൂല രണ്ടുകാലും ഉള്ള മാതിരി തന്നെ ആ 
വടി ഉപേക്ഷിച്ചതേ ഐശ്വര്യായി അതെന്തിനാഴിക്കുന്നേ അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സീമന്തിനി മുത്തശ്ശന് മുൻവരിയില് സ്വർണം കെട്ടിച്ച നാല് വെപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു ചിരിക്കുന്ന കാണാ എന്താ ഒരു ചന്തം അതൊന്നും അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് കിടക്കാറ് ഇതും അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ പകല് മുഴുവൻ ഞാൻ വേദന തിന്നായിരുന്നു ഇനിയെങ്കിലും ഇത് അഴിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അറുപത് അറുപതും മുപ്പതും തൊണ്ണൂറ് ഞാനത് വിട്ടുപോയി അതാ കണക്ക് ശരിയാവണ്ടിരുന്നത് മുത്തശ്ശി ഇത് മുഴുവനും ലാഭം കിട്ടിയതാണോ കച്ചവടം തുടങ്ങിയില്ലുള്ളൂ ലാഭമൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കുറെ കൂടി അധികം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം നിറയെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നല്ല കച്ചവടം കിട്ടൂ അതിനനുസരിച്ച് ലാഭം ഉണ്ടാവും ശരിക്കൊന്ന് ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആശകളുണ്ടെന്ന് അറിയോ മനസ്സില് ഞാൻ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ലേ ഏതായാലും അവമ്മ നോക്കുമ്പോ അടിവസ്ത്രം കണ്ടല്ലേ പ്രശ്നമാവും സാക്ഷി പറയാൻ ഞങ്ങളാരും കാണത്തില്ല എന്നിട്ടും ഇത്ര ചങ്കൂറ്റോ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇപ്പൊ വേണോ എന്റെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് നീ എടുത്തു കളയും അല്ലടാ അത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ ദാ അവിടെ പോയി എടുത്തോണ്ടോ ചെന്നെടുത്തോണ്ടോടാ മര്യാദയ്ക്ക് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ജീവിച്ചു വലിയ മെടുക്ക് കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഈ പണ്ടാരമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കുടംപുളി ചവിട്ടുന്ന പോലെ നിന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചവിട്ടും ഒരു പട്ടി അപ്പുട്ടോട് ചോദിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായോടാ ഒരു പാക്കറ്റ് സിസ്റ്റർ എടുത്ത് 
Bebe. ഈ പിള്ളേരെന്താ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് സല്യം ചെയ്യുന്നത് 
എവിടെ കിടന്ന് സെറ്റകളാക്കി വിറ്റകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിനല്ലേ മോശം കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞു നട്ടല് വളഞ്ഞല്ല One for my master, one for my dame. One for my master, one for my dame. And one for my little boy who lives down the lane. And one for my little boy who lives down the lane. One for my master, one for my dame. One for my master, one for my dame. And one for my little boy who lives down the lane and one for my little boy who lives down the lane ഒക്കെ എന്റെ ശീതി ടീച്ചറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണില്ലേ ഉവ്വുന്നല്ല ഉവ്വുന്ന് പറയൂ ശീതി ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഉവ്വ് മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാല് മുട്ട ഏത്തപ്പഴം തുടങ്ങിയ പോഷകാഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണം അതൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട പ്രായല്ലേ കുട്ടിക്കിപ്പോ ആരെ നോക്കണേ ആട്ട ഇതൊക്കെ പോട്ടെ എന്നെ കണ്ട ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സ് തോന്നും പറയൂ എനിക്ക് ധൃതിയുണ്ട് അതോണ്ടാ പറയൂ എനിക്ക് വയസ്സ് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് അത് വെറുതെ 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 ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നൊന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വിചാരിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് എത്തിയില്ലേ അതാണ് ലാസർ റൊട്ടീൻ ബിസ്കറ്റും ഒക്കെ തീർന്നിരിക്കുക എന്നിട്ടും പാറുട്ടിയമ്മയുടെ തടി ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നില്ലല്ലോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീദേവിയോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതിന് എന്റെ ഒരു അനുവാദം വേണോ അങ്ങാടിയിൽ ഞാൻ ആ വികലാംഗഞ്ഞക്കുന്ന സംഭാവന ചെയ്ത കട കണ്ടില്ലേ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാ പോരെ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു എന്റെ ടീച്ചറെ ഹേമ ടീച്ചർക്ക് കുട്ടികളെ കണ്ടാ പിന്നെ ഊണും വേണ്ട കാപ്പിയും വേണ്ട അല്ലേ ഹേമ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മെലിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാ വേണ്ട ഞാൻ മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തമാശ തമാശ ആട്ടെ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ എന്തൊരു സാധനം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആരായിരുന്നു അത് പറട്ടിമ്മയാണോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ശ്രീദേവി ആയിരിക്കും പിന്നെ ആരാ അത് അത് ഞാനാ ആണോ എന്നാ വന്നേ അല്ല റൊട്ടി റൊട്ടിയും പിണ്ണാക്കാക്ക ശ്രീദേവിയോട് ചോദിക്കി ദേ ഇവർ കുറച്ച് റൊട്ടി മറ്റൊക്കെ കൊടുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് എങ്ങോട്ടാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഹേമയ്ക്ക് വിട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു പോട്ടെ പൈസ ആ പോ പിന്നെ തരാം ചെറിയ തുണി കരുതേ തുണിയാ ആ അയ്യോ ഇതെന്തോ പറ്റി ഒരിടത്ത് വീണോ അല്ല കുത്തിതാ ഏ ആര് ഒരു പന്നിയുടെ മോൻ അടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടത്തിന് കയറ്റിയന് അവന്റെ പരിപാടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചേനെ അയ്യോ ചത്തില്ല കാല് മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരും ഇനി ഒന്നരക്കാലം വെച്ച് തെണ്ടാം തെണ്ടട്ട പട്ടി പിന്നെ എന്താ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ആര് പറഞ്ഞു ലാസർ മോലാളി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോണമെന്നും പറഞ്ഞു അത് അത് നിങ്ങളാണോ ഇതാ പിടിച്ചില്ല എനിക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കാശിൽ വെച്ചു കൊടുറ അതിപ്പോ ഇന്ന് വേണമെന്നില്ല നാളെ ആയാലും മതി നിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വാങ്ങിക്കാൻ വേറെ ആളിനെ നോക്കണം കാശി കൊടുത്താവണമെങ്കിൽ എന്താണ് നിനക്ക് ഇത്ര മടി ഞാൻ സഹായത്തിന് നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടോ അപ്പൂട്ടി ആരെയും പറ്റിക്കുകയും പറയൊന്നുമില്ല ആവശ്യമുണ്ട് ആണുങ്ങളെ പോലെ കാശ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കും മനസ്സിലാകട അശനെ ഒന്ന് കയറിട്ട് പോ ഇത്തിരി മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് പോവാം ഓ മരുന്ന് മാത്രം ഒന്നും വേണ്ട അയ്യോ ചിലപ്പോ സെപ്റ്റിക് ആയാലോ വന്നാട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ ഇതെന്ത് പറ്റില്ല അശാനെ ഓ ഒരു കുത്ത് കടഞ്ഞതാ അത് ഏത് വിവര ദോഷിയാ അപ്പൂട്ടി അശനെ കുത്താൻ ഒരു മൊണ്ണ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ അതാ മരുന്നെടുക്ക് ഇതിന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ടോ അയ്യോ ഇത് വിൽക്കാനല്ല ആശാനെ പോലുള്ള വി ഐ പി സ്വരൂപം മാത്രമേ പുറത്തെടുക്കൂ 
പിന്നെ കടയടച്ച് പോവാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഒരു രണ്ടെണ്ണം വീശും നീറോടോ ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു നീറ്റുവല്ലോ അപ്പൂട്ടി ആശാൻ ഒരു പ്രശ്നമാണോ നാളെ കഴിയും ലേശം വീശണ വല്ല ലിസ്റ്റൊക്കെ ആണല്ലോ അതാ ഒന്നര കാലിന്റെ ചേർട്ട് തീപ്പെട്ടി നീരം വള മാല കൺമഷി റിബൺ കരിമണി മാല ഇത് ശരിയല്ലോ പുട്ടിയാച്ചാനെ ഏത് മഹിളകൾക്കു വേണ്ടി വർഷങ്ങളുടെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അവൻ കൈവെക്കുന്നത് ശരിയല്ല അല്ല ഈ ലേഡീസ് ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ വിട്ടേക്കാം അല്ല ഇവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ല എന്തായാലും അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചോളാം തിരക്കില്ല ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടർക്ക് ചായ കൊടുക്കണേ ഉള്ളൂ പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വാ വാങ്ങണമെന്നില്ല വാങ്ങണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നോക്കണേന്ന് നോക്കണേന്റെ സുഖം നോക്കണവർക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ ഇതാ ഇത് നോക്കിയാട്ടെ വേണേ എടുത്തു വെച്ചോ എല്ലാം കിട്ടിയോ ആ കിട്ടിയതൊക്കെ വാങ്ങി മാലയും വളയൊക്കെ നല്ല നോക്കി തന്നെയല്ലേ മേടിച്ചത് ഓ അതൊന്നും വാങ്ങില്ല അതെന്താ വാങ്ങായിരുന്നത് വാങ്ങില്ല അത് തന്നെ പിന്നെ എന്താ വാങ്ങിയത് അഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ കാണാം ബില്ല് സാധനങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും ഒത്തു നോക്കണ്ടേ ബാക്കി മണിയോറായിട്ട് വരും നോക്കിയിരുന്നോ എന്തൊരു കഷ്ടം അത് എഴുതി കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങില്ല ബാക്കി കാശും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ കണക്ക് എഴുതി നീ തീർന്നില്ലേ ദാ തീർന്നു കച്ചവടം നന്നായി നടക്കണമെന്ന് കേട്ടപ്പോ കൊറച്ചെങ്ങും അല്ല ആശ്വാസം എന്റെ അമ്മേ വേണമെങ്കി ഇതൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ശരിയാക്കി വെച്ചോ ഇനി ഞങ്ങക്ക് വയ്യ ഒരു ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പാടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കഷ്ടപ്പെടാൻ പിന്നെ ആരുടെ നിനക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ നിന്റെ ആ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ആരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് വേണം മുത്തച്ചിക്ക് കണ്ണടക്കാൻ വൈകാതങ്ങ് നടത്തുക വലിയ തറവാടാണെന്നും പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ കുട്ടിയെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഭംഗി നോക്കി ചെന്നാലോ ചുറ്റുപാടും പരിതസ്ഥിതി ഒക്കെ മോശമാവും ആ പത്തായപ്പറയിലെ ജഡ്ജി ശിവദാസ മേനോന്റെ മരുമകൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവരൊരു വിവരം അറിയിച്ചില്ലല്ലോ അറിയിക്കും കാത്തിരുന്നു എന്റെ അമ്മ അവനവന്റെ പരിതസ്ഥിതിയും കുറച്ച് നോക്കണ്ടേ നിന്റെ പരിതസിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താടാ ഒരു കുറവ് ഒരു കുറവും ഇല്ല വല്ല കുറവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അതും തീർന്നു കാശും പണേ കുറവുള്ളൂ തറവാട്ട് മകമ കുറയോ വിത്തിനും പത്തിനും കൂടെ ഉള്ള ഏക സന്തതിയാ അതുകൊണ്ട് ഏത് ദുബായ് ഷേഖിന്റെ മോളെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് പോകുന്ന ആ പോയെന്ന് വരും സംബന്ധം ആലോചിച്ച് പോകുന്നതേ കക്കാൻ പോകുന്നല്ല കുറ്റമൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്നാ മൂന്നാളും കൂടി ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിക്കേ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാ കാലത്ത് പീടി ഉറങ്ങാനുള്ള നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ശങ്കുണി നായരുടെ മകള് നല്ലോണം വെളിച്ചിട്ടാത്രേ എമ്മെ വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കതൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോടി ഏ അതൊന്നും വേണ്ടാമേ ആ പെണ്ണിന് ഇത്തിരി കോങ്ങണ്ടത്രേ അയ്യേ എന്നാ നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട മുതൽ 
ഇതൊക്കെട്ടെന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പുട്ടി കുറ്റവും കുറവില്ലാത്ത ആരാ ഉള്ള മാധവൻ കുട്ടി കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക അല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ കഴിയാൻ പറ്റുമോ കുട്ടിക്ക് ആ ആ നന്നാരി സർവത്ത് കുടിച്ചിട്ട് എന്റെ ആരോഗ്യം നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലോ അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതൊക്കെ പരസ്പരം സ്നേഹം കിട്ടാനുള്ള ഒരു കൊച്ചു തന്ത്രം അല്ലെ അതെ പറയൂ ആ തന്ത്രം എന്തു കുട്ടിന്നെ പറഞ്ഞത് അയ്യോ മറന്നല്ലോ മറന്നു നാരായണകുട്ടി ആ ആ തന്ത്രം ക്ഷമാപൂർവം ഈ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ നേർക്ക് പ്രയോഗിക്കുക പലിക്കും പലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ തരാം മനസ്സിലായ വച്ചോ കുട്ടിക്ക് ആ നടക്കാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നടന്നാ വന്നത് എന്നാ പിന്നെ നെരങ്ങി തന്നെയാണ് പൊക്കോളൂ അല്ല പോയിക്കോളൂ അച്ചാമേ പാവം വിളിച്ചായിരുന്നോ ആ പുറത്താരെങ്കിലും വന്ന ആരാ എന്താന്ന് ചോദിക്കാണ്ട് എന്തിനാ അകത്തേക്ക് കേറ്റി വിടണേ അച്ചായന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ അച്ചാമിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഇല്ല എനിക്ക് സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇങ്ങടാണോ പോണ്ട അത് ഇങ്ങടാണോ കോളി കൂടിയാലും കുഴപ്പമാണ്
എന്തേ നിർത്തിയത് എത്ര കാലായി അമ്മ എന്റെ കുട്ടി ഇതൊന്ന് വായിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മത്സരങ്ങൾ 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 പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണിൽ ചെറുനാരയുമായി ഇത് അഞ്ചാറ് വനിതകൾ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ശക്തമായി മുന്നേറുകയാണ് എല്ലാവരും ജയിക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ് മിസിസ് മേനോൻ മുന്നിലുണ്ട് അതാ മുന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല മിസിസ് മേനോൻ കീഴിലോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന ഗേമയാണ് പരാതിയെ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി മത്സരങ്ങൾ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നിവർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ശക്തമായി മുന്നേറുകയാണ് ഇതാ ലാസർ മുതലാളി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തെരിഞ്ഞാണ് വീണത് രോമാൻസ് കുമാരൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു വീണിടം വിദ്യാക്കാരുടെ ലാസർ മുതലാളിയുടെ കഴിവിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വിധിയായ രോമാൻസ് കുമാറിനെ ഉറവാദി 
ഇതിലും ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് റൈസ്മാൻ ക്ലബിന്റെ നെടുംതൂണ് സിമാൻ ലാസർ മുതലാളി ഇതാ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരികം വിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇമ വെട്ടാ മത്സരവും കഥകളിയുമായിട്ട് യാതൊരു പുലബന്ധം പോലും ഇല്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നേറുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രേമോദാത്തമായ കണ്ണുകളുമായി ഇതാ റൊമാൻസ് കുമാരൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടും പുറകില്ലാതെ മിസ്റ്റർ നാരായണൻ കൊണ്ട് തന്റെ സുന്ദരമായ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അജന്തലമായ മത്സരം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ലാസർ മുതലാളി കണ്ണുകൾ കരയല്ല കരയല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കരയല്ല പിരിമുറുക്കം മാനസികമായ പിരിമുറുക്കം മാനസികമായ പിരിമുറുക്കം വരുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ ജലാശയങ്ങളാകുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷം മാത്രമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ാണ് <laughs> അതെ നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് കാലിന് വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ണിന് ഒരു വൈകല്യവും ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഒപ്പം രോമാൻസ് കുമാരനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അദ്ദേഹം രോമാൻസ് കുമാരൻ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അതേ കണ്ണുകൾ മിസ്സൈഡുകളെ പോലെ തുറപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കരയുദ്ധം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മിസ്റ്റർ നാരായണൻകുട്ടി നാരായണൻകുട്ടി ദാ തന്റെ സുന്ദരമായ നയനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കി മിസ്
എനിക്ക് വേണ്ട തന്നെ താൻ കഴിച്ചാ മതി അത് പറ്റില്ല ഉദ്ഘാടനം ശ്രീദേവി തന്നെ നിർവഹിക്കണം അവരൊക്കെ ആര് കണ്ടാലും ഒന്നുമില്ല എന്ന് ശ്രീദേവി തന്നെ കുറച്ചും പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം നീ രാവിലെ വൈകിട്ടും വായി നോക്കി തന്നെ ഇരിക്കും എന്തിനാ കരയുന്ന കരച്ചിലെടുത്ത് നിർത്താൻ അന്ന ഓടക്കുഴല് വായിച്ച് രസിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ഇതിലെന്തോ മറുമായ ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട ഇതിലൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അമ്മേ എന്ത് കാണുന്നില്ല നീ പറയുന്നത് ഏത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കരി പെണ്ണാടാ നിനക്ക് മാക്സ് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് മാക്സി ആ എന്ത് കൊന്തോങ്ങലും ആവട്ടെ ഒരഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരി പെണ്ണും 
എനിക്ക് മാക്സി വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടില്ല നോണ പറയണോടാ നാട്ടുകാരും മുഴുവൻ പാട്ടയും കൂട്ടി പറഞ്ഞു കിടക്കണു ഞാൻ നുണ പറയോ അമ്മേ എന്റെ ഈ മൂന്നമ്മമാരാണ് സത്യം ഒരഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരി പെണ്ണും എനിക്ക് മാക്സി വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടില്ല കള്ള സത്യാണോടാ തല പൊട്ടി തെറിക്കും ഓ ഒരഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരി പെണ്ണും എനിക്ക് മാക്സി വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇത് സത്യം 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 ഞാനപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മേ എന്റെ മോൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മോത്ത് നോക്കൂല നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അവനെ വളർത്തിയത് നാരായണ കുളിച്ചിട്ട് വല്ലതും കഴിക്കാൻ നോക്ക് മോനെ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ നേരല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇന്ന് അരണകുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഗുരുവായൂർക്ക് പോണെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എല്ലാവരും നമുക്ക് മറ്റന്നാ പോവാം നല്ലോണം തൊഴുതില്ലേ അമ്മേ നന്നായിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിനക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വീട്ടിൽ ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടി വന്ന് കയറണേന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു പത്തായപ്പരയിലെ ശ്രീദേവി അല്ലേ അതെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാലക്കാവ് അങ്ങാടിയില് കച്ചവടം നടത്തുന്ന നാരായണകുട്ടി ആ ഞാൻ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷത്തിന് വന്നിരുന്നു ഇമവിട്ട മത്സരത്തിന് ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയ ആളല്ലേ ആ അത് തന്നെ ഇതമ്മ അമ്മൂമ്മ ഇത് മുത്തശ്ശി കുട്ടിയുടെ അമ്മമ്മേ അമ്മ 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 പത്തായപ്പരക്കാരെന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കളക്ടർ ഗോപിനാഥ മേനോന്റെ നേരെ സഹോദരി എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവൂടെ ഇന്ന് തന്നെ പോവോ ഇല്ല നാളെ പോകുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ താമസിക്കുന്നേ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ലോഡ്ജില് ഞങ്ങളും അവിടെ തന്നെയാ താമസിക്കുന്നേ എന്ന തൊഴുതിട്ട് വന്നോളൂ നമുക്ക് മുറിയിലിരുന്ന് സംസാരിക്കാം അമ്മ വന്നേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പത്തായപ്പുരക്കാരുടെ പ്രതാപം എന്തായിരുന്നു ആ അമ്മയും മോളെ അടുത്ത് കാണാൻ കിട്ടി തന്നെ വലിയ മഹാഭാഗ്യാണ് ഇപ്പോഴും പ്രതാപത്തിന് അവർക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല ആ കസവും മുണ്ടും ഉടുത്ത് മൂപ്പിലമ്മയെ കണ്ടപ്പോ മഹാലക്ഷ്മിയെ കണ്ടതുപോലെ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ എന്താ ഒരു ചന്തവും നിനക്ക് എങ്ങനെ പരിചയായിട്ടോ നാരായണ കുട്ടി ഇവരെയൊക്കെ ആർക്കറിയാം പീടിയുടെ അതിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഒതുക്കും അച്ചടക്കവും കണ്ടില്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത വല്ല വർത്തമാനവും പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി അതെ തറവാട്ടുകാരെ കണ്ട വേറെ അറിയാം നമുക്കിതങ്ങട്ട് ആലോചിച്ചാലോ അമ്മേ വേറെ ഒരു ലേശം കുറവാണോ ഒന്നും നിർത്തണ്ടോ ആരെ കണ്ടാലും ഒരു ആലോചന ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് നടയടക്കറായി പായസത്തിന് ചീട്ടോട് പായസിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ ആനെ കുറച്ച് കിളികാലും മറ്റില്ല ഇവിടെ വാങ്ങിച്ച ഓ നമുക്കതങ്ങോട്ട് ആലോചിക്കാമേ നാ ഇതെവിടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു വെച്ചു ശ്വാസം നേരെ വീണത് ഇപ്പഴാ എനിക്കിതൊന്നും ചുറ്റി ശീലമില്ല ശ്രീദേവി എനിക്കാകെപ്പാടെ പേടിയാവുന്നു പേടിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം കാര്യം സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പല വേഷങ്ങളും കെട്ടേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കിപ്പോഴില്ല എന്ത് കാര്യം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് നടക്കണം പാറൂമ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചാ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം അമ്മയല്ലെ അമ്മൂമ്മ അറിയും പിന്നെന്താ സ്നേഹിച്ച കുട്ടിയെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുഖമുള്ള ഏർപ്പാട് തന്നെയാ പറമ്മ ഞങ്ങളൊന്നും പുറത്തിറങ്ങിട്ട് വരാ പാറൂമ്മ കുറച്ചേരം ഇവിടെ ഒറ്റക്കിരിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാൽ എനിക്കെന്താ ഈ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ മോനെ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു കളാ പാറൂമ്മേ പത്തായപ്പരയിലെ കളക്ടറെ ഉടപ്പറന്നോള് പാറൂമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മൂമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഭേഷ പിടിച്ചിരിക്കണ് കൊച്ചുമോളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോ അവിടെ സംസാരം ഇതെന്ത് വർത്താനാണ് പാറൂമ്മേ പാറൂമ്മയ്ക്ക് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ 
ഞങ്ങള് തമ്മിലുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് തള്ളാരും നാലാ പാറോമയും കുട്ടി അതൊക്കെ പോട്ടം ഇത്രയും വലിയ മിടുപ്പൊക്കെ കാണിച്ചല്ലോ തള്ളമാരി ബന്ധത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒളിച്ചോടും ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ എവിടെ പോയി മോളെന്തോ വഴിപാട് നടത്തിയെന്നോ അതിന്റെ പ്രസാദം വാങ്ങണമെന്നോ ആരുടെ മോള് എന്റെ മോള് പത്തായപുരയിലേ എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ പേരോ പേരൊന്നും അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ കളക്ടർ ഗോപിന എന്നാരുടെ ഓടപ്പുറന്നോളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ അതെ അങ്ങനല്ലേ നാരായണൻ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഏഹേ ഞങ്ങൾ അത്ര വലിയ തറവാട്ടുകാരല്ലായിരിക്കും നല്ല തറവാട്ടുകാരെ കണ്ടാലേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ദേ സത്യം സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ആരാന്നു നിങ്ങളുടെ മകനോട് ചെന്ന് ചോദിക്ക് അവൻ പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ ഈ വേഷം കെട്ടിയത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സഹായം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ഈ കളക്ടർ ഗോപിനാഥനാരുടെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചേ കളക്ടർ ഗോപിനാഥനാരുടെ തേങ്ങ എനിക്ക് ആ ശ്രീദേവി ടീച്ചറിന്റെ ബാലവാടിയിൽ ഉപ്പാവ് ഉണ്ടാക്കല ആ ജോലി നമ്മള് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് കയറി ചെന്ന ആകെ സംശയവും ശ്രീദേവി പ്രസാദായിട്ട് ആദ്യം പൊക്കോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒന്നും അറിയാത്തപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങെത്തിക്കൊള്ളാം എനിക്ക് വയ്യ ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ മേലെടുത്ത തറവാട്ടിൽ ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു ആന്തരിയ അമ്മമാരെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും വിട്ടുകയറില്ല ചെല്ല മുത്തശ്ശി പ്രസാദം എന്താണ് നിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ശ്രീദേവി എന്ന് ഓ അതിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല നീലടി ഞങ്ങളുടെ മോന് മാക്സിയിൽ കൂടോത്രം ചെയ്തു കൊടുത്തത് കളക്ടർ ഗോപിനാഥനാരുടെ കൊച്ചുമോൾ അത്രേ കൊറേ നേരെ ഞങ്ങളായിട്ട് വട്ടം കടക്കണോ പറയടി നേരെ ഇനിയൊന്നും പറയണ്ടവളോട് മതി പറഞ്ഞത് എന്തൊരു തിരക്കെന്റെ അമ്മൂ എന്തൊരു തിരക്ക് ഏകാദശിയുടെ തിരക്കാ സാധാരണ ദിവസങ്ങളില് പാൽപ്പായസന്റെ ക്യൂ ഉണ്ടാ തന്നെ പേടിയാവും കിഴക്കെ നിറക്കേ കല്യാണ അറുപതാ ചോറൂണ് വേറെയും ഇത്ര നാളും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതും തുടങ്ങി എന്ത് നാളെ പറച്ചില്ലേ നീ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വിട്ട് ചോളിച്ചോടി പോവും അല്ലടാ ഈ ഒന്നരക്കാലം വെച്ചോണ്ട് എവിടെ വരെ പോവും എനിക്കൊന്നും അറിയണം എന്തായിരുന്നു നമ്മളെ ഗുരുവായൂർക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട തിരക്ക് ഇത് നിനക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു നടക്കൂല എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ നുണ പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി നുണ പറയില്ല എവിടെയാ ഉപ്പുമോതല്ല ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേ ഞങ്ങളോട് ഇത് വേണമായിരുന്നോ എന്തോ ആടാ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ഊര് ചുറ്റും ഭജനയായിട്ട് നടന്ന അതിനെന്താ പേര് പറയാ ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക പറയൂ ഞാനും ശ്രീദേവി കുട്ടിയും കൂടെ ഗുരുവായൂർ തൊഴാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞത് നേരാ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും മലയാളി ഉണ്ടാക്കി പറയണ്ട അമ്മാമേ അമ്മാമോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ആ ശ്രീദേവി കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളേ ഞാൻ പോയി എന്നത് സത്യമാണ് അവനവിടെ വെച്ച് കണ്ടോ കണ്ടു കണ്ട കണ്ട അപ്പൊ സംഗതിയുടെ ഗുട്ടൻസ് അവിടം വരെ എത്തി അല്ലേ വിഷയം ഞാൻ കമ്മിറ്റിയിൽ വെച്ച് അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കും സ്കൂളിന് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ പിരിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ വിട്ടോളൂ ഞാൻ പോയേക്കാം എന്തിനാ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നശിക്കണേ ദൈ ഹേമയെ നോക്ക് എന്ത് നല്ല പെരുമാറ്റം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പേര് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ആരുടെ ഉപദേശം വേണ്ട നാണോ മാനോ ഇല്ലാത്തവരുടെ എന്താ പറയാ അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് നാണോ മാനോ ഇല്ലാത്തവരുടെ എന്താ പറയാ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലാന്ന് വല്ല ബെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കണ
അന്നാ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കേ ചെല് എന്തൊക്കെയാടി ഈ കേക്കണ് കുടുംബത്തിന് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ ആരാടി അവൻ ഏട്ടനോട് ആരാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതാരെങ്കിലും ആവട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നിനക്കുണ്ടോ ലാസർ മൂലാളി തെറ്റിദ്ധരിച്ചായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള തോന്നിയ സൊന്നും ഇവള് ചെയ്യില്ല നിന്റെ വക്കാലത്തൊന്നും വേണ്ട ഇവള് പറയട്ടെ എന്താ വെച്ച പറയടി ഏട്ടനോട് ശരിയാണ് എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമാണ് അയാൾക്ക് എന്നെ എന്ത് പറ്റി ശ്രീദേവി നിനക്ക് ഒന്നാം തരം ഒരു ബന്ധ ഏട്ടം കൊണ്ടുവന്നല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ നിനക്ക് ഒന്നരക്കാലം ഒന്നരക്കാലനാണെങ്കിലും ഞാൻ അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാളോടൊപ്പം ആയിരിക്കും അതൊന്നും ശബ്ദത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കണ്ട ആലോചന നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കാം അത് അത് നടക്കില്ല നടക്കില്ലേ വീടൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് കച്ചവടമൊക്കെ നന്നായി വരുന്നുണ്ട് ഈ കൃത്രിമക്കാലോട് നടക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടോ ഏ കുട്ടിക്ക് ഒരു വേദന ഇല്ല അവനത് സ്വന്തം കാല പോലെ തന്നെയാ അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി എനിക്ക് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോണം ഡേറാഡൂണിലേക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഈ വിവാഹം നടത്താൻ ഒരുക്കാണോ ഇനി ഇരുപത് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് മതിയാവോ ഞാൻ ഓപ്പനാ എല്ലാ കാര്യവും തുറന്നു പറയുന്ന എന്റെ സ്വഭാവം തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആകെ ഒരു ഒറ്റ കുട്ടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഈ ബന്ധം ഇഷ്ടല്ല എന്റെ ഇഷ്ടത്തിലും വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് വെച്ചോളൂ രണ്ടാമതായി വേറെ നല്ലൊരു ആലോചന നിലവിലുണ്ട് ഒരു ഡ്രിൽ മാസ്റ്റർ വീട്ടിനടുത്ത് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കെട്ടാൻ അയാൾ തയ്യാറാ അല്ല അതിൽ വലിയ അർത്ഥമല്ല പക്ഷെ കച്ചവടം നന്നാവണവരെയും വീട് റിപ്പയർ ചെയ്യണവരെയും കറണ്ട് വരണവരെയും കാത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അന്ന് ഗുരുവായൂർ വെച്ച് കല്യാണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ അല്ലേ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച നാരായണ കുട്ടിയും കാരണന്മാരും കൂടി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക ചടങ്ങനുസരിച്ച് പെണ്ണ് കാണല വേണമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കാം ശരി ഞാനൊരു പരുക്കനാണെന്നാ എല്ലാവരും പറയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവാം അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയല്ല അപ്പൊ ബുധനാഴ്ച അടിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞല്ലോ പറയാ എന്ത് പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സമ്മതം നാളെ പെണ്ണ് കാണൽ പെണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് കൊല്ലായി ഞാൻ ഒരു കടയിൽ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പേര് ദൂഷ്യം അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് വരെ കൊള്ളാവുന്ന ഒന്നിനെ അവന്റെ റൊമാൻസ് ബ്യൂട്ടി സ്റ്റോറ് ദാമന പിടി എന്തത് കുമാരേട്ടന്റെ വക ഒരു സമ്മാനം സമ്മാനോ കല്യാണ സമ്മാനം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കോ അയ്യോ ഞാൻ കഴിക്കില്ല കഴിക്കണ്ട കട അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടെണ്ണം പകലെന്തിയോളം അധ്വാനിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ വേണേ പറഞ്ഞാ മതി ഒന്ന് തുറക്കുക വേണ്ടു അയ്യോ ഞാൻ കഴിക്കില്ല മുമ്പാരട്ട അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് കസറൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ് മുതലാളിയുടെ ബ്രൈറ്റ് മെൻസ് എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല എപ്പോഴാ സോഡയ്ക്ക് ആള് വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നീ അടച്ചിട്ട് പോകാൻ നോക്കുന്ന കാരണം കുട്ടി ഒരു കട ഇട്ടതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ ഉറക്കളപ്പിച്ചു ഇല്ലേ ഏ സോഡയൊന്നും വേണ്ട അവിടെ പരിപാടി ഒക്കെ കഴിയാറായി നീ കട അടച്ചു ഓ ഇത് 
ഇത് അപ്പടി തുളയാണല്ലോ എന്തിനാ ചാക്ക് പ്രസാദം തട്ടിട്ട് പോയാ മതി ചടങ്ങെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ചിങ്ങമാസ വരണത് മുഹൂർത്ത ഒത്ത് വന്നു വെച്ചാ പിന്നെ താമസിപ്പിക്കേണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത് മിണ്ടല്ല ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടാവുക അവക്കും ഇഷ്ടാവുക അതിന് വീട്ടുകാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ അല്ലേ എന്റെ നാരണം കുട്ടി ഭാഗ്യം എന്ന് പറയണത് പോലീസും പട്ടിയൊക്കെ എത്തിന്ന് കേട്ടു എന്താ കുമ്പിട്ട ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാ ബാലവാടിയിലെ ഹേമ ടീച്ചറില്ലേ അവരുടെ ശവം പൊന്തി ഇത്ര പുഴയിലെ ചാടിച്ചത്തതാണോ ആരെങ്കിലും കൊന്നിട്ടതാണോ ആർക്കറിയാ സംസാരിക്കാം 
അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇതാരുടെ സാരിയാണെന്ന് അറിയോ അറിയില്ല സർ അറിയില്ല ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല ഇതോ അറിയില്ല അറിയില്ല ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഇല്ല ഇതും അറിയില്ല ഇല്ല സാർ മേല് മുഴുവൻ സെന്റടിച്ച പോലീസായെന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് ആരാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് അധികം വെറുതടിച്ച ഇന്നെന്താ നീ പേടി കുറക്കാ ഞാൻ ഞാൻ അത് സ്ഥലം വരെ പോയിരുന്നു ഏത് സ്ഥലം സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ടൗണിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കെട്ടി താത്താ നിന്നെ ആരാണ് സഹായിച്ചത് കൊന്നോ ആര് ഒരുറുമ്പിനെ പോലും നോവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ മോനെ എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് സാറേ രാവിലെ കല്യാണം ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാ ഇപ്പൊ ഈ കോലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എവിടെ പോവാന്നാ പറഞ്ഞേ കല്യാണം ഓർപ്പിക്കാൻ നീ എന്നോട് എവിടെ പോവാന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞേ നേര് പറയാം നീയല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ അറിയാത്ത കാര്യമാണ് സാർ സത്യം പറയുന്നത് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയും എന്റെ പൊന്ന് സാറെ സ്വന്തോടെ പറഞ്ഞോൾ പറയാണെന്ന് കരുതണം രോഗം വന്ന് പണ്ടവിന്റെ കാല് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു കാല് മുറിക്കല്ലേ പകരം മൂന്ന് കഴുത്ത് വരാന്ന് അതുപോലെ ഇപ്പോഴും പറയാണ് എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ഞങ്ങൾ ഒരു തള്ള വീട്ടിൽ അപ്പൊ നീ അല്ല കൊന്നത് അല്ല സർ ആ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഇപ്പൊ പോയിക്കോ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വന്നേക്കണം സർ സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി വിട്ടു പോകരുത് ശരി സർ ആ റൈറ്റർ അടുത്ത് ഒപ്പിട്ട് പോക്കോ ഒഴിവായി എന്ന് കരുതണ്ട ദൈവത്തെ കാണുന്നത് പോലെയാ ഞങ്ങള് മുതലാളിയെ കാണുന്നത് ദൈവത്തെ കണ്ട ദൈവം എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറയാറുണ്ടോ തള്ളാരെ പക്ഷെ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഈ ചെക്കൻ എന്തിനായി വേണ്ടാത്ത പണിക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല അത് വെറുതെ അത് വെറുതെ പണ്ട് ഈ കുട്ടി ആ നഴ്സറി ടീച്ചറെയും കൊണ്ട് ഗുരുവായൂരൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയത് നാട്ടിന് മുഴുവൻ പാട്ടായില്ലേ അമ്മായി ഇല്ലേ അമ്മാമേ ചെറിയ തെറ്റല്ലേ പെങ്ങളെ വേണ്ട വേണ്ട മാനവും മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കണ ആരെങ്കിലും പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉമ്മ വെക്കാറുണ്ടോ ആട്ട ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല അവിടുന്ന് വേണ്ടത് ഉപദേശം തരണം ഇത്രയും കാലം എന്റെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കഴിഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികളെ പഴപ്പിക്കാനും ശവം ചാക്കി കെട്ടി താത്താനും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ കുട്ടി അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അയ്യോ അപ്പൊ കൊന്നത് ഇവനല്ലേ ഞാൻ ആ ഹേമ ടീച്ചർ ശരിക്കും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല മുതലാളി ഏയ് ശരിക്കും കാണാതെ എങ്ങനെയാ ആ ടീച്ചർ നിനക്ക് മിക്സി വാങ്ങി തന്നത് വിവരിക്കണ്ട വിവരിക്കണ്ട നിരപരാധി എന്ന് വെച്ചാ പോലീസിനോട് കാമാന്നൊരു അക്ഷരം പറയണ്ട കാണ കുണാന്ന് വലുതും പറഞ്ഞ അവര് ചെലപ്പോ നിന്റെ മറ്റേ കാലും കൂടി തല്ലുപിടിക്കും ഒരു കാല് തന്നെ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാ നിനക്ക് തന്നത് മനസ്സിലായേ മുതലാളി ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി വളരെ നല്ലവനല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ ദേ നിന്നോടാ ചോദിച്ചേ ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ വന്ന വഴിക്ക് എന്നെ മടങ്ങിക്കോളൂ ഇനി ഈ പേരും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട
പറഞ്ഞത് ശരിയാവും എന്റെ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ കുറച്ച് വേഷം വാങ്ങി അങ്ങനെ കഴിക്കാം ആരുമില്ലേ ഇവിടെ അല്ല ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കണേ കയറിയിരിക്കും രാംകുട്ടി ആരെ അവനെവിടെ നാരായണകുട്ടി ആ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കായിരുന്നോ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതൊന്നും ഇപ്പൊ വിസ്തരിക്കണ്ട ഓക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത് ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പോലീസ് നയന്റെ തന്റെ പുഴയുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് ആർക്കാ അതൊക്കെ അറിയ രാമൻകുട്ടി നായരെ കേസ് ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും അതാ സത്യം സത്യാവസ്ഥ ഒക്കെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു എന്ത് സത്യാവസ്ഥ എന്ത് സത്യാവസ്ഥ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് എന്റെ കൊണ്ട് പറയണോ കേൾക്കാൻ എത്ര സുഖം ഉണ്ടാവും അത് ശ്രീദേവി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ശ്രീദേവിയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നീ ഇനി അന്വേഷിക്കണ്ട ആ മോഹങ്ങളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് പറയാനാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്താ രാമൻകുട്ടി നേരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അവര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലേ പറയണത് ഇഷ്ടോ കൊലക്കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അവളുടെ പേര് ഓ എന്റെ നവമിണ്ട് ആ ശ്രീദേവി അവളോട് അന്വേഷിച്ച സംശയമുള്ള എല്ലാവരോടും അന്വേഷിച്ചു കൊന്നയാളിന്റെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമല്ല കൊന്നവന്റെ ഉദ്ദേശമൊക്കെ എനിക്കറിയാം ആരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അതൊന്നും പറയില്ല എന്റെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ സർക്കിൾ ആയിട്ടില്ല സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ആയിക്കോട്ടെ ചട്ടത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടി കൊന്നവനോ അതും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ അവന് കൃത്രിമ കാല് വെച്ചു കൊടുത്തതും കട വെച്ചു കൊടുത്തതും ഒക്കെ ഞാനാ അവൻ എന്തിനായിരിക്കും ഹേമയെ കൊന്നത് അത് അവനോട് ചോദിച്ചാലല്ലേ അറിയൂ ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല എന്റെ എന്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞേ ആ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഞങ്ങൾക്കും സംശയം അവനെ തന്നെയാ പണ്ട് ഇവൻ ആ ഹേമയുടെ കൂടെ ഗുരുവായൂർക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് അടിച്ചു ഒരു അവിഹിത യാത്ര പിന്നെ കേട്ടു മറ്റേ ടീച്ചറായിട്ട് പ്രേമാണെന്നോ ആ ടീച്ചർ ഇവൻ ഒരു മിക്സി കൊടുത്തു എന്നോ മിക്സി അടിച്ചു എന്നോ ഇവന് എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും അവനെയും ആ ചാവാത്ത ടീച്ചറെയും കൂടി ഒരു പിടിപിടിച്ച സംഗതിയൊക്കെ വിളിച്ചു തരും ഓ 
வண்டி தெரிச்சிடு ശേഷിയൊണ്ടോട്ടി <laughs> 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 എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സർ ഇത് എന്റെ കടയിലെ ചാക്കല്ലേ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണ പറയാ അതെ സർ നീ അറിയാതെ പിന്നെങ്ങനാടാ ഈ ചാക്കിനുള്ളിൽ ശവം വന്നത് അത് ഞാനറിയാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ഡാ ഇവിടെ വാ ആരടേ മറ്റാരെങ്കിലും പറയടാ ആരടാ അവൻ പുട്ടി പുട്ടി ഞാൻ മാസാ മാസം തനിക്ക് ആട്ടും കാട്ടൊന്നുമല്ലോ പറക്കി തരണേ കാശല്ലേ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ ചെയ്യാ ശരി മലാലി ആ ആരായി വന്നിരിക്കണേ എന്തപ്പ ഇവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക താൻ പോയി രണ്ട് കരിക്കെടുത്തിട്ടു അച്ഛല്ലേ തന്റെ പേരെന്താ അപ്പുക്കുട്ടൻ ലാസർ മുതലാളിക്ക് അപ്പൂട്ടി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സഹായം കേട്ടോ ഇതറിയാൻ എങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരു സഹായം മാത്രല്ല അപ്പൂട്ടൻ അപ്പി അപ്പൻ ഇങ്ങനെ പത്ത് പതിനെട്ട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ ആ നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ കടയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൂട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അത് നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് അറിയാലോ അവനോട് ചോദിച്ചാ പോരായിരുന്നു അവൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അത് ഏതാ പൂട്ടിയനാവോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന അപ്പൂട്ടിമാരൊക്കെ ഇന്ന് എന്നെ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് കൊടുത്തയക്കാ ആട്ടെ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ആ വികലാംഗ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിച്ചില്ലേ കേസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ എന്താ അറിയണ്ടേ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ മടിക്കണ്ട എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യും വേറൊന്നുമല്ല പോലീസുകാരൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ ശരി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കരക്ക് കരക്ക് ഇനി ഒരു കാണല്ലേ കരക്ക് കരക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇയാൾ വെറൊരു ശുദ്ധനാ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോ
പോലീസുകാർ വല്ലാണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചതാണ് കുട്ടി പിന്നെ അവര് ഉപദ്രവിക്കാണ്ടിരിക്കോ എന്തൊരു കഷ്ടം എന്റെ കുമാര ഈ കുട്ടിയെ ഓരെന്തിനെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കണേ കട്ടവനെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടവനെ മെക്കെട്ട് കയറുക അതന്നെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം കുട്ടി കുറ്റം ചെയ്തവരെ പിടിക്കുന്നത് വരെ കടകളൊന്നും തുറക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം പാർട്ടിയിൽ കടലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പ ജാതി മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നുമില്ല നീ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കച്ചവടക്കാർക്ക് അറിയാം നാട്ടുകാർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചില ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവർ കുറ്റം മുഴുവൻ നിന്റെ തലേ കെട്ടി വെക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ അപ്പൂട്ടിയെ കണ്ടു ആ തെക്കേ തല മാധവൻ ഇന്നലെ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ കണ്ടു എന്നിട്ട് നാറാണും കുട്ടി അന്വേഷിച്ച് നടക്കണു നീ എന്തിനാ സൈത്താന്റെ പേര് പോലീസിൽ പറയാൻ പോയത് പിന്നെ പറയാതെ പറ്റുമോ അയാളല്ലേ അന്ന് എന്റെ കടയിൽ വന്ന് ചാക്കെടുത്തോണ്ട് പോയത് എന്തായാലും നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഈ കവലെ വെച്ച് അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് വെച്ചോ പകല് വെട്ട് തോന്നും പുറത്തിറങ്ങുകയേ ഇല്ല കൊറച്ചു ദിവസം നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാ നല്ലത് മുണ്ടും പിന്നും നോട്ടോ ഇല്ലാത്താനാ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങാനും കേറി ചെന്നാളോ ഇയാൾ അത് ഒന്നും പറഞ്ഞ പേടിപ്പിക്കാതെ അതെ ഇവര് പറയുന്ന പോലുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ആളവനായതുകൊണ്ടാ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്ക അത്രേ ഉള്ളൂ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ ആര് അപ്പൂട്ടി ഇല്ല 
ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയതാവോ എന്താ കുമരട്ടാ ഞാൻ കടവത്ത് നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ശരം വിട്ട മാതിരി ഓർമ്മ കണ്ടു ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടോ പറയണൂല്ല ഇവിടേക്കാ കേറണ കണ്ടത് മറ്റുമാതിരി കണ്ടാവൻ തന്നെയാ എന്റെ കുട്ടി അവനോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ആരാ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക പോത്തെന്ന് പറഞ്ഞാ വെട്ടുപോത്താവൻ ജാതി സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്ക ഏതായാലും ജനലും വാതിലും ഒക്കെ നല്ലോണം കുറ്റിയിട്ടിട്ട് കിടക്കുക ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും തുറക്കണ്ട പിന്നെ എന്തേലും ഒരു ആയുധം തലണക്കിലിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ നല്ല വെട്ടുകത്തിയോ വാക്കത്തിയോ ഒരു ബലത്തിന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവന് പിടികൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്താ എന്തോ ഒന്ന് അനങ്ങിയോ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ എന്നാ പിന്നെ കടട്ടെ ഭഗവാനെ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ ആ എന്താടാ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആ പൂട്ടി എന്നെ അന്വേഷിച്ചു കൊടുക്കുക അവൻ എന്നെ കൊല്ലം മുതലാളി അയ്യോ അവനെ പോലീസിന് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് നീയല്ലടാ ഞാൻ എന്റെ ആളാണ് അപ്പൂട്ടിന്ന് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് നീയല്ലടാ റാസ്കിൾ അത് പോലീസിന്റെ അടി കൊണ്ടുപോ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയത് പോലീസിന്റെ അടി കൊണ്ടാ നീ അറിയാതെ നിന്റെ തന്തയുടെ പേര് പറയടാ നന്ദി കേട്ടവനെ എനിക്ക് അന്നേ അറിയാം ആ ഹേമയെ കൊന്നു നീയാണെന്ന് ശവം ചാക്കി പൊറിഞ്ഞ് പുഴയെ കൊണ്ടിടാൻ അപ്പൂട്ടി നിന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ അയ്യോ അല്ല ഞാനല്ല മുതലാളി കണ്ടോരുണ്ട് ദൃക്സാക്ഷിയിലുണ്ട എന്റെ കയ്യില് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ലാസർ മുതലാളിയോടാ കളിക്കണേ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാ തന്നെ എന്നെ രക്ഷിക്കണം മുതലാളി ഒന്നവൻ കഴുമരത്തി കയറും കയറണം അത് ഉറപ്പാ അല്ല അത്രയും വേണ്ടി വരില്ല നോക്കിയേ ആ അപ്പൂട്ടിയുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നിന്റെ അവസാനം ആട്ടെ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാനൊരു സഹായം ചെയ്യാം നിന്റെ ആ മൂന്ന് തള്ളാരുണ്ടല്ലോ അവറ്റിനെയും കൂടി നിന്റെ ശവക്കുഴിയിൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് മൂടാം പോയോടുന്ന് എടാ പിശാശ നീ ആളെ പേടിപ്പിച്ചോളഞ്ഞല്ലോടാ നീ എന്തിനാ ഈ ആളും വെട്ടോളത്ത് വന്ന് നിക്കണേ എന്നെ രക്ഷിക്കണം മുതലാളി നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ കർത്താവാ എടാ സംഗതി ആകെ പുലുവാൽ പിടിച്ചിരിക്കുക നീ എവിടെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചിരിക്കടാ ഒളിച്ചൊളിച്ച് ഞാൻ മടുത്തു എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടു കുത്ത് ചീട്ട് മേടിച്ചു തരാം നീ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്നിരുന്ന് കളിക്ക് എടാ നിനക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് കാശ് തരണില്ലേ പിന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാലോ ഒരു തറവാടിത്തുള്ള മോനെ നിനക്ക് ഇത് പ്രശ്നമാവൂ കേട്ടോ എന്റെ നെലി മേലും നിനക്കറിയാലോ മുതലാളി എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്താ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോക്കോളാം പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് എത്ര കാശ് വേണം ഒരായിരം രൂപ മതിയോ അതുപോരാ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വേണം എന്നത് പറ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണം ഒരു ലക്ഷൂട്ട ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപ എത്രയാണെന്ന് നിനക്ക് വല്ല പിടിയുണ്ട അറിയാം അതെനിക്ക് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കൊലക്കയറെ കയറുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ ആരാ നിന്റെ അച്ഛനും കൂട്ടിന് വരുവോ ദേ പേടിപ്പിക്കണ്ട അത് വിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് ദേ വെറുതെ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണി പെടണ്ട ചെല്ലടാ എന്നെ വെട്ടിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും എങ്ങോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വീണ്ടും അവ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാനുള്ളോ ദേ ഇവിടെ ആളും വെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞത് കേക്കടാ ചെല്ലടാ
Да? Да? Да нем пары на яга. Да? Не надо нем пары на яга. Кулин, я на тот раз не дам. Кулин, я. Чего он мой инта мони? Нам как колено не? Колено не колено. Я вам кайю тина. Enam ini uti kurtu, hati leh ni kita bersama dia. Karena, tetapi ni anjir dah. Bersama, ni ini betul boleh dia. Yang ni orang pagar meeting ni leh, ni ini mereka cuti kerja ni. Ada orang ni, pagar meeting pun ni ni orang leh. Ni 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 aku bawa hati putih aku yang nari orang leh. Lasar, apa ni orang? Yang ni kau ni entah kerana cakap kita ni, ini entah tali bercinta ni leh. Yang entah tetapi ni orang ni leh. Yang ni ni orang betul boleh dia. Alia, nama le perhati lah. Hei, mana yang kau tu jangan alia, lasara, lasara. Entahnya. Abi mana ni cikian? Ilangi layar le YouTube ni kita orang garap sahaja kita beri kau tu barangju. Ada besan gua tu awalak kau tu. Siapa yang jangan kau ni? Cakap kita ti pole kau tu tadu tu jangan. Entah mana ni cikci cora orang orang. Ipa yang ni awak ni kau ni. Yang ham beri orang. Macam yang ni 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 aku cari cakap awak ni kau tu jangan beri orang. Ah, 
അവന്റെ മറ്റേ കാലം കൂടി തല്ലുടിക്കടാ ഇവന്റെ കഴുത്ത് കൊലക്കേറ വീഴുന്നത് കാണാൻ നീ ഉണ്ടാവണം പറയടാ സത്യം വിളിച്ചു പറയടാ എല്ലാരും കേക്കട്ടെ ആരുടെ കേമേ കൊന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ <laughs> 